We have, uh, as Brother said, uh, Ray said, his son is here with us, so I would like to introduce his son who pastors a church in Brookside, Alabama. So uh, if Brother Brad would come forth and give us a word. Și așa cum fratele Ray spunea că ce are un picior care este pastor și este pastor în Brookside, Alabama, vreau ca să ne invit să ne vorbească ceva. Greetings. Salute. It's wonderful to be here today. Este minunat ca să fim aici astăzi. I was also here in November of 2009. În 2009, în noiembrie, am fost aici. And when I walked in, it looked like it was a long way to completing this. Și... Am, am mers mult ca să ajung aici. But you've done great things. Dar văd că și ați făcut lucruri minunate aici. The Lord has done great things. Dumnezeu este cel care face lucruri mărețe. And then just one quick thing that I want to say to you. Un gând foarte scurt de care vreau să vă spun vouă. There were two churches that I knew if I got the opportunity to say something that I, the Lord was saying this uh, to you. He gave me a word for your church. And it was simply this, the evidence of a great church is known by one thing. There's, God gives a supernatural evidence to, to, to prove that a church is, is great. Dumnezeu dă evidențe cumva supranaturale ca să vedem o biserică bună. Uh, there was a church in Revelation called Sardis and it had garnered itself and had gotten a reputation. Și în Apocalipsa este scris despre o biserică din Sardis. It was that you live, uh, the, the Lord said you live but you're dead. Și acolo este scris așa către biserica aceasta. Știu că și trăiești dar ești mort, mort. Maybe they had good missions program. Maybe they had uh, a great worship service. Poate avea un program de misiune foarte mare, bun și poate avea un slujbă de închinare bună. But there was not the evidence that God wants to see in a great church. Dar nu aceasta dorea Dumnezeu să vadă. I believe you have that evidence. Eu cred că și voi aveți aceasta. Paul wrote in Corinthians uh, and gives us a clue as to what that evidence is. And I'll just give you, uh, I'll just uh, paraphrase it for you. You know, he said, we could speak with tongues uh, of men and angels. And Paul did that. Și Apostolul Pavel vorbea în așa fact, He said, I thank God that I speak in tongues more than you all. Pentru că și el spune la un moment dat că ce eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi toți. He said, you can have great prophecies and mysteries. Puteți să aveți prorocii și taine. He said, we can understand great revelations. Și puteți să înțelegeți descoperiri atinci. He said, we can do all these great and wonderful things. Și voi puteți face toate lucrurile acestea atât de minunat. And that needs to be in a church. Și aceste lucruri trebuie făcute în biserică. But he came down to one point that was the greatest evidence of a great church. Și el vine la un lucru pe care îl ca și rezultat. And he said that's the love you have one for another. Și el spune așa că voi trebuie să vă iubiți unii pe ceilalți. A love that's supernatural. O dragoste supranaturală. A love that can only come from God. O dragoste care poate veni numai de la Dumnezeu. The kind of love that came into a man and sent him to a cross. Acea dragoste care l-a făcut pe el să coboare și să meargă la cruce. And that's the kind of love God wants to see in this in this church. Acest acest fel de dragoste vrea Dumnezeu să vadă în această biserică. A love that loves God first and then loves each other. O dragoste care iubește în primul rând pe Dumnezeu și apoi pe ceilalți. So I encourage you to, 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 to strive to see that that is, 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 stays in this church. Și eu vreau să vă încurajez ca acest fel de dragoste să rămână în această biserică. And then the world will know that you're his disciples. Și apoi toată lumea va ști că și voi sunteți ucenicii lui. Amen. Amen. Brother Jerry Sims, would you come forth and Fratele Jerry Sims, veniți în coace, vă rog. 
Amen. Thank you so much for allowing me to be here with y'all today to celebrate this great occasion. Vreau să vă mulțumesc pentru că și mi-ați permis ca să vin și să sărbătorim acest eveniment împreună. Lord, put on my heart three things that I think you you will do in the coming years. Dumnezeu mi-a pus în inimă ca să vă împărtășesc trei lucruri pe care le veți face în anii care urmează. The first thing is to to seek. Primul lucru este să-l căutați pe Dumnezeu din toată inima voastră. When you come into this place, I know that He will come and be here with you. Când veți veni în locul acesta, eu știu că El va veni și se va descoperi, va fi cu voi. But He wants you to take Him into your homes and into this community. Dar de asemenea, El vrea ca voi să îl luați pe El în casele voastre și în satul vostru. Seek His presence every day. Căutați prezența lui în fiecare zi. And with His presence. Invoke His power in your life. She presents a Lui Baba da puteri in viața voastră. Paul tells us that he didn't come just speaking about God. Pavel a venit și a spus, El n-a venit numai să vorbească despre Dumnezeu. But he walked in the power of God. Dar El îmbla în puterea Lui Dumnezeu. And if Moldova needs anything, it needs the power of God working within the cities and the communities. Dacă Moldova are nevoie de ceva, atunci acest ceva este puterea lui Dumnezeu care să fie în orașe și în sate. You are, you are that power. You take that power with you. With you. Voi aveți această putere, așa că ce luați-o cu voi. You have that power. God wants you to use it every day. Dumnezeu vrea să vă folosească în fiecare zi. To pray for the sick. Să vă rugați pentru cei bolnavi. To encourage the broken hearted. Să încurajați pe cei care au inima frântă. To rescue those that are being overcome by, by uh, the things of this world. Să i ajutați pe cei care au fost biruiți de lucrurile lumii acestea. And the last thing. Și ultimul lucru. Is to work the mission. Să lucrați, să fiți implicați în lucrarea lui Dumnezeu. And the mission is this. Și none perish. Și misiunea este aceasta, care nu pierde niciodată. But that all come to repentance. Dar nimic să nu piară, dar tot să vină la pocăință. You are the messengers of the gospel of Jesus Christ. Voi sunteți mesagerii Evangheliei lui Iisus Hristos. And he wants you to take that message to every person you know. Și el vrea ca să luați mesajul lui și să-l duceți la toate persoanele pe care le cunoașteți. Into your home, into your schools. În casele voastre, în școala voastră. At the bus stop. La stația de grădiere. Sau pe la colțurile străzilor, pe oriunde. So do those three things. Faceți aceste trei lucruri. Seek the presence of God. Căutați prezența lui Dumnezeu. Invoke His power in your life and through your life. Arătați puterea lui în viața voastră și prin viața voastră. And do the mission. Și apoi faceți lucrarea lui. Amen. Thank you for allowing me to be here. Mulțumesc. Mi-ați permis să fiu aici. Domnul să vă binecuvinteze.